மற்ற டயட் ஃபாலோ பண்ணுறோம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு வெயிங் ஸ்கேல் மேலே ஏறி நிற்கும்போது அந்த வெயிட் கம்மியாகவே காட்ட மாட்டேங்குது அதே வெயிட்டில் இருக்குது இல்லை வெயிட் ஜாஸ்தியாக காட்டுது இது நம்ம தான் ஏதோ தப்பு பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் சில சமயங்களில் வெயிங் மிஷின் மேலே சில தவறு இருக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் வெயிட்டை பார்க்கும் முறை சிலது தவறாக இருக்கலாம் அதை பற்றி தான் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஃபிஃப்டீன் மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சில சமயம் வெயிட்டை பார்க்கும்போது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோ இருக்க போது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னா நம்ம மேலேயே நம்ம பழைய போட்டுக்கிறது அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ வானிலை மாற்றங்கள் எஸ்பெஷலி வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும்போது கிளைமேட் இல்லை ரொம்ப கோல்டாக இருக்கும்போது வெயிங் ஸ்கேல் நம்ம டிஜிட்டல் ஸ்கேல் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிறதுக்கு நிறைய ரீசன் இருக்குது ஹியூமிலிட்டி மேலேயோ கீழே போனாலும் வெயிங் ஸ்கேல் உள்ள காட்ட மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து வேரி ஆகிறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் எப்போவுமே அது நம்ம தப்பு இல்லை ஸ்கேல் மேலேயும் சில பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் செகண்ட் மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா திங்கக்கிழமை அன்றைக்கி உடல் எடையை பார்ப்பது வீக்கெண்ட்ஸ் வந்து நார்மலாக வெளியில் போகிறோம் ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்றோம் இல்லை ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஏதாவது சாப்பிட்றோம் அப்படி எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நிறைய கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நம்ம ஏற்றிண்டு அதுக்கப்புறம் மண்டே மார்னிங் நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு டிசப்பாயின்மெண்ட் தான் நிறையா இருக்கும் ஏன்னாக்க வந்து அத்தனை கார்ப்ஸோட சேர்ந்து வாட்டர் வெயிட்டும் ஆட் ஆகிருக்கு அத்தனையும் கொழுப்பு கிடையாது வாட்டர் வெயிட்டோட சேர்ந்து ஆட் ஆகும்போது திங்கக்கிழமை உங்களுக்கு ஜாஸ்தி காட்டும் இதே திங்கக்கிழமைலேருந்து நீங்கள் வெள்ளிக்கிழமை வந்து வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக டயட் மெயின்டைன் பண்ணும்போது அத்தனை வாட்டர் வெயிட்டும் கீழே இறங்குறது ஸோ திங்கக்கிழமை அன்றைக்கி உங்கள் வெயிட்டை தயவு செய்து பார்க்காதீங்க முடிந்த அளவு அந்த வீக்கெண்ட் எந்த வீக் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிங்களோ அந்த எண்ட் ஆஃப் த வீக் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு மன திருப்தி கிடைக்கிறது அது ஆக்சுவலாக வந்து உங்களோட ஃபேட் லாஸோட வெயிட்டை வந்து காட்டுறது தேர்ட் மிஸ்டேக் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சில பேர் காலை எழுந்த உடனே இதை பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு போயிட்டு குளிச்சு முடிச்சுட்டு வந்த உடனே வந்து வேங்க ஸ்கேல் மேலே ஏறி நிற்கிறது அப்படி பண்ணும்போது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளிக்கும் போது நம்ம பாடியில் பிக்கெஸ்ட் ஆர்கன் ஸ்கின் அந்த ஸ்கின் வந்து நிறைய வாட்டர் அப்சார்வ் பண்ணுறது அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் தலைக்கு நீங்கள் நீர் ஊற்றும் போது அத்தனை நீரும் தலையில் போய் சேரது ஸோ அவ்வளோ வாட்டர் வெயிட்டோடு நீங்கள் ஸ்கேலில் நிற்கும் போது அத்தனை வாட்டர் வெயிட்டும் சேர்த்து தான் அந்த ஸ்கேல் காட்ட போகிறது ஸோ குளித்த முடித்த உடனே தயவுசெய்து வெயிட்டை பார்க்காதீங்க ஃபோர்த்து மிஸ்டேக் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரவில் உடலிடையே பார்ப்பது நம்ம ஹெவியாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ருக்கோம் லன்ச் சாப்பிட்ருக்கோம் டின்னர் சாப்பிட்ருக்கோம் மூணு லிட்டர் வாட்டர் சாப்பிட்ருக்கோம் அத்தனை நம்ம பாடிக்குள்ளே ப்ராசஸ் ஆகிட்ருக்கு அப்படி இருக்கும்போது நைட்டில் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஈஸியாக ரெண்டு மூணு கிலோ கூடியும் ஜாஸ்தி காட்டுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற சாப்பாடாக இருக்கலாம் இல்லை தண்ணியாக இருக்கலாம் அதனால் நைட்டில் கண்டிப்பாக உங்கள் வெயிட்டை செக் பண்ணாதீங்க ஃபிஃப்த்து மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடற்பயிற்சி செய்து முடித்தவுடன் உடலிடையே பார்ப்பது நிறைய பேர் இதை பண்ணுறோம் என் ஹஸ்பண்ட் கண்டிப்பாக இதை பண்ணுவார் ஒரு ஜாகிங்கோ ரன்னிங்கோ போயிட்டு ஒரு இன்டென்ஸ் ஒர்க் அவுட் போயிட்டு வந்துட்டு அப்படியே எல்லா வேர்வையும் வெளியேற்றிட்டு உடனே வெயிங் ஸ்கேல் மேலே ஏறி நின்று பார்க்குறது அது வந்து உங்களுக்கு லாஜிக்கலாக தோணலாம் ஆனால் அது வந்து அக்யூரேட் வே கிடையாது எனக்கு ஃபுல்லாக வாட்டர் வெளில போயிடுறது ஸ்வெட்டு மூலமாக உங்கள் பாடியில் அத்தனை வாட்டர் வெளில போயிடுறது ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் எம்எல் ஆஃப் ஸ்வெட்டு வெளில போக போக ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு கிலோ கூடிய உங்களுக்கு வந்து கம்மியாக காட்டுறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் வந்து குளித்து முடித்து விட்டு நீங்கள் வந்து வாட்டர் திருப்பி குடிக்கும்போது ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் குளிச்சுட்டு திருப்பி வாட்டரை குடிக்கும் போது திருப்பி அந்த வெயிட் வந்துடும் ஸோ எக்ஸசைஸ் பண்ணி முடித்த உடனே கண்டிப்பாக உங்கள் வெயிட்டை பார்க்காதீங்க சிக்ஸ்த் மிஸ்டேக் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி வந்து வெயிட்டை செக் பண்ணுறது இது வந்து நான் முன்னாடி நிறையா பண்ணிகிட்ருந்தேன் இப்போ கம்மி பண்ணியிருக்கேன் டெய்லி வந்து நம்ம வெயிட் செக் பண்ணும்போது நமக்கு டிசப்பாயின்மெண்ட் தான் நிறையா ஆகும் நிறைய ரிசர்ச் சொல்லியிருக்காங்க டெய்லி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அதை பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்ட்டு ஆனால் டெய்லி வெயிட் பார்க்குறது நிறைய ஏமாற்றத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு சில பேர்
ரெண்டுலேருந்து மூணு கிலோ மேலே கீழே போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் டெய்லி நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாள் மேலே ஒரு நாள் கீழே காட்டும்போது உங்களுக்கு மன வருத்தத்தை வருத்தத்தை தான் தரும் அதுக்கு பதிலாக வாரம் ஒரு முறை அதே டைத்தில் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ரிசல்ட் ஓரளவு கன்சிஸ்டண்ட்டாக கிடைக்கும் இன்னொரு மிஸ்டேக் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சில பேர் மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வெயிட்டை செக் பண்ணுறது அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப டூ மச் எனக்கு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் செக் பண்ணும்போது ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இந்த வீக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இம்மிடியட்டாக உங்களுக்கு அடுத்த வாரத்தில் நீங்கள் அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் இதே ஒரு மாதம் வெயிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுது நீங்கள் கரெக்டாக போகிறீங்களா தப்பாக போகிறீங்களான்னு பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் இல்லாமல் ஒரு மாதம் வந்து டிலே பண்ணுறீங்க ஸோ அதனால் ஒன் மந்த் வெயிட் பண்ணாதீங்க உங்கள் வெயிட்டை செக் பண்ணுறதுக்கு அது அதுக்காக டெய்லியும் பார்க்காதீங்க ஆவரேஜாக வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் அதே டைம் ஆஃப் த டே முடிந்தளவு காலை எழுந்தவுடன் வெறும் வயத்தில் வந்து முடிந்தளவு உங்கள் வெயிட்டை செக் பண்ணுங்கள் அதுதான் அக்யூரேட் வெயிட்டாக இருக்கும் காலை எழுந்தவுடன் உங்கள் காலை கடன்களை முடித்து விட்டு தான் வெயிட்டை செக் பண்ணும் எனக்கு அது கூடியும் வந்து பெரிய இம்பேக்ட் இருக்கும் உங்கள் வெயிட்டில் ஸோ அதையும் மனசில் வச்சுக்கோங்க எய்த்து மிஸ்டேக் என்ன பண்ணுறோன்னா அப்போ முன்னாடி நாள் வந்து நம்ம உப்பு நிறைய சாப்பாடு ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டோ ஜங்க் ஃபுட்டோ ரெஸ்டாரண்ட்லேருந்து நம்ம சாப்பிடும்போது நம்ம சோடியம் லெவல்ஸ் ஜாஸ்தி நம்ம சாப்பிட்ருந்தா அடுத்த நாள் நம்ம வெயிட் பார்க்கும்போது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் சோடியம் வந்து வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் உடம்பில் வந்து நீரை தக்க வச்சுக்கோன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி சோடியம் நிறையா உப்பு நிறையா இருந்த ஃபுட்டை முன்னாடி நாள் சாப்பிட்டா அடுத்த நாள் நம்ம வெயிங் ஸ்கேல் மேலே ஏறி நிற்கும்போது வெயிட் ஜாஸ்தி தான் காட்டும் அது அகெயின் கொழுப்பு கிடையாது அது வாட்டர் வெயிட்டு ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் ஏமாற்றம் அடையாதீங்க ஸோ முடிந்த அளவு டெய்லியே உங்கள் உப்பு அளவை கம்மி பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்கள் சோடியம் அளவை ட்ராக் பண்ணுறதுக்குன்னே ஃபுட் ட்ராக்கர்ஸில் வந்து ஒரு காலம் இருக்குது ஸோ அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் எவ்வளோ ரெக்கமெண்டட் சோடியம் இன்டேக் உப்பு இன்டேக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அதோட மிக கம்மியாக நீங்கள் சாப்பிடும்போதே உங்களுக்கு அந்த வாட்டர் வெயிட்டெல்லாம் வெளில வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதையும் மறக்காமல் ட்ராக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு மிஸ்டேக் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா போகிற இடத்துலலாம் போய்ட்டு வெயிட்டை செக் பண்ணுறது ஒரு நாளைக்கு ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் அங்கே போய் வெயிட் செக் பண்ணுறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போனால் அங்கே போய் வெயிட் செக் பண்ணுறது வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற வெயிட்டில் வந்து ரெண்டு மூணு வேயிங் மிஷின் வாங்கி மாற்றி மாற்றி செக் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது ஒவ்வொரு வேயிங் மிஷினும் ஒவ்வொரு வெயிட் தான் காட்ட போகுது ஸோ உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக அதே வெயிட் எல்லா மிஷினும் காட்ட போகிறது இல்லை ஸோ ஒவ்வொரு தடவை ஒவ்வொரு மிஷினில் நீங்கள் ஏறி நிற்கும்போது உங்களுக்கு கரெக்டான வெயிட் தெரிய போகிறதில்ல ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு கிலோ டிஃப்ரென்ஸ் ஒவ்வொரு மிஷின்லையும் காட்டுறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் முடிந்த அளவு ஒரே வேயிங் மிஷினை த்ரூ அவுட் உங்களோட பயணத்தில் வெயிட் லாஸ் ஜெர்னலில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் அதே டைம் ஆஃப் த டே மார்னிங் எழுந்தவுடன் காலைக்கிழங்களை முடித்து விட்டு கன்சிஸ்டண்ட்டாக வாரம் ஒரு முறை சனிக்கிழமைனா சனிக்கிழமை மார்னிங் கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க அதே வேங் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் அக்யூரேட்டாக இருக்கிறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது டென்த் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சர்ஃபேஸில் வச்சு பார்க்குறது ஒரு நாள் கார்பெட்டில் வச்சு பார்க்குறது ஒரு நாள் வந்து ஹார்டட் ஃப்ளோரில் வச்சு பார்க்குறது ஒரு நாள் டைல்ஸில் வச்சு பார்க்குறது இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக வேரியேஷன் இருக்கும் அதுவும் கார்பெட்டில் நீங்கள் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து வேரியேஷன் இருக்கும் அந்த வெயிங் ஸ்கேல் எந்த சர்ஃபேஸ் மேலே வச்சு பார்க்குறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அதோடய வெயிட் இருக்கும் அதனால் முடிந்த அளவு ஹார்டு சர்ஃபேஸ் ஹார்டு ஃப்ளோரிங் டைல்ஸ் வந்து ஒரு மிக சிறந்த ஆப்ஷன் டைல்ஸ் மேலே நீங்கள் வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் மேலே நீங்கள் வைக்கும்போது வெயிட் அக்யூரேட்டாக இருக்கிறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது அடுத்து மிஸ்டேக் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு மார்னிங் பார்க்குறோம் ஒரு நாளைக்கு ஈவினிங் பார்க்குறோம் ஒரு நாளைக்கு நைட் பார்க்குறோம் ஸோ கன்சிஸ்டண்ட்டாக அதே நேரத்தில் நம்ம பார்க்குறது இல்லை இது ஏற்கனவே நம்ம நிறையா பேசிகிட்டே வரோம் இதை பற்றி காலை எழுந்தவுடன் கன்சிஸ்டண்ட்டாக வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அதே டைம் ஆஃப் த டேயில் பாருங்கள் ஏன்னாக்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் சாப்பிட்ற உணவை பேஸ் பண்ணி உங்களோட வெயிட் த்ரூ அவுட் த டே ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் முடிந்த அளவு கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரே டைம் ஆஃப் த டே உங்கள் வெயிட்டை செக் பண்ணுங்கள் அடுத்த பாயிண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா உடல் அணிந்து கொண்டே உடல் இடையே பார்ப்பது இது வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் நீங்கள் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த ட்ரெஸ்ஸோட வெயிட் இருக்குது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு கரெக்டான ரிசல்ட் காட்ட போகிறது இல்லை நீங்கள் வேறு வேறு ட்ரெஸ
நம்ம பாடி என்ன சொல்கிறது நம்ம கேட்காம ஸ்கேலுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறது நான் நிறையா தடவை இதை பண்ணியிருக்கேன் தப்பு இப்போ நான் வந்து ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியாக வந்து என் பாடி சொல்கிறது என்னன்னு கேட்டுகிட்டே இருக்கேன் என் பாடிக்குள்ளே ட்யூன் இன் பண்ணி வெயிட் எனக்கு குறையுதா எனக்கு இன்னும் லைட்டாக ஃபீல் ஆகுறதா என் க்ளோத்ஸ் நல்லா ஃபிட் ஆகுறதா இதெல்லாம் தான் எனக்கு மெஷர்மெண்ட்டு ஸ்கேல் மட்டும்தான் மெஷர்மெண்ட் கிடையாது அப்படின்னு ஸ்லோவாக என் பாடிக்குள்ளே ட்யூன் இன் பண்ணி நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன் ஏன்னாக்க நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் வாட்டர் வெயிட் மேலேயும் கீழேயும் போகிறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க மசில்ஸ் நீங்கள் நல்லா பில்ட் பண்ணும்போது அதுவும் வெயிட் ஜாஸ்தி காட்டும் ஆனால் அது வந்து மசில் வெயிட் அந்த வெயிட் நமக்கு மிகவும் தேவையான வெயிட் ஸோ அதனால் வெயிங் ஸ்கேல் மேலே ஏறி மட்டும் நின்று அதை பேஸ் அதை வந்து உங்களோட வெயிட்டாக பேஸ் பண்ணுறது வந்து பெஸ்ட் மெத்தட் கிடையாது அதுக்கு பதிலாக முன்ன முன்னாடி போகிற ட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருந்ததுனா இப்போ கரெக்டாக உங்களுக்கு ஃபிட் ஆச்சுன்னா அது ஒரு நல்ல இண்டிகேஷன் உங்களோட வெயிஸ்ட் ஹிப் மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது கம்மியாக காட்டுனா அது ஒரு நல்ல மெஷர்மெண்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் பாடி வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னு கேளுங்க அந்த ஃபீல் குட் ஃபேக்டர் கிடைக்கிறது அந்த சந்தோஷம் கிடைக்கிறது அது பாடி லைட்டாக ஃபீல் ஆகிறதா இதெல்லாம் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வெயிங் ஸ்கேலோட மிஸ்டேக் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீப்பான வெயிங் ஸ்கேலை வாங்குவது ஆரம்ப காலத்தில் நிறைய தடவை இந்த தப்பை பண்ணியிருக்கேன் நான் ரொம்ப சீப்பாக வாங்கி வச்சுப்பேன் அதிகம் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் ஆனால் அந்த மாதிரி சீப்பான வெயிங் ஸ்கேல் வந்து சரியாக கேலிப்ரேட் செய்யப்படாத வெயிங் ஸ்கேலாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கரெக்டான ரிசல்ட்ஸ் காட்டவே காட்டாது ஒரே ஒரு டைம் லைஃப்பில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல வெயிங் ஸ்கேலில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது மு முடிஞ்ச அளவு டிஜிட்டல் ஸ்கேலை இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இப்போ நிறையா ஸ்மார்ட் ஸ்கேல் வந்துருக்கு அதுவும் ஒரு மிக சிறந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த ஸ்மார்ட் ஸ்கேல் வந்து உங்களோட வெயிட்டை வந்து பிரித்து காட்டும் உங்கள் போன் வெயிட் என்ன உங்களோட மசில் வெயிட் என்ன உங்களோட வாட்டர் வெயிட் என்ன உங்களோட விசரல் ஃபேட் எவ்வளோ இருக்குது மொத்தம் ஃபேட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு இப்படி பர்சன்டேஜ் வாரியாக பிரித்து பிரித்து காட்டும்போது நீங்கள் போன வாரத்தில் மெஷர் பண்ண அந்த அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் அடுத்த வாரத்தை நீங்கள் மெஷர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது நான் எங்கே எக்ஸாக்டாக வெயிட் கெயின் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வாட்டர் வெயிட் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா நான் அதை பற்றி கவலைப்பட வேணாம் எனக்கு ஃபேட் வந்து கம்மியாக அது வந்து எனக்கு வெயிட் குறைவதற்கான அறிகுறி இன்னும் கிளீனாக காட்டுறது அப்படி ஸ்மார்ட் ஸ்கேல் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் பரவாயில்ல ஒரு நல்ல குவாலிட்டி டிஜிட்டல் ஸ்கேலை பார்த்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அமேசானில் நீங்கள் நிறைய ரிவ்யூஸ் பார்த்து நீங்கள் வாங்க நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க முடிஞ்ச நான் லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் என்ன வெயிங் ஸ்கேல் வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நான் வந்து டிஜிட்டல் ஸ்கேலும் வச்சுருக்கேன் ஸ்மார்ட் ஸ்கேலும் வச்சுருக்கேன் ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் காட்டும் பட் வந்து ஸ்மார்ட் ஸ்கேல் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் த்ரூ அவுட் த பீரியட் ஆஃப் லைக் டூ த்ரீ இயர்ஸ் எனக்கு ட்ராக் பண்ணிட்டு வரும்போது நான் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணும்போது மசில் லூஸ் பண்ணியிருக்கேனா ஃபேட் லூஸ் பண்ணியிருக்கேனா அப்படின்னு எனக்கு வந்து கிளியராக காட்டுறது ஸோ முடிஞ்ச அளவு ஒரு சீப்பான ஸ்கேலில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் ஒரு நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நினச்சி ஒரு குட் குவாலிட்டி வெயிங் ஸ்கேல் நம்ம வந்து இந்த வெயிட் லாஸ் பயணத்தில் ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் வந்து ஒரு ஸ்மால் சேவிங்ஸ் மாதிரி பண்ணி ஒரு வெயிங் ஸ்கேல் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு லைஃப் லாங் வரும் என்னோடய சில டிஜிட்டல் ஸ்கேல் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நான் செவன் டு எயிட் இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் அதே ஸ்கேலை ஃபேமிலியில் ஒரு மெம்பரே ஆயிடுதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ முடிஞ்ச அளவு குட் குவாலிட்டி ஸ்கேலில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபிஃப்டீன் மிஸ்டேக்ஸு நீங்கள் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு மறக்காம எனக்கு காமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் காமெண்ட்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் வெயிட் வந்து எப்போவுமே வந்து ஏறாததுக்கோ சாரி ஏறுறதுக்கோ இல்லை குறையாததுக்கோ உங்கள் மிஸ்டேக் இல்லை ஸ்கேல் மேலேயும் இல்லை நீங்கள் பார்க்குற டைமாக மேலேயும் இல்லை வந்து வெதர் கண்டிஷன்ஸ் எதுனாலும் மிஸ்டேக்காக இருக்கலாம் ஸோ உங்கள் மேலே எல்லா ஃபால்ட்டையும் போட்டுக்காதீங்க இந்த வீடியோவில் கொடுத்த டிப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் வேறு யாருக்காவது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் போட்ட உடனே டெய்லி ஒரு வீடியோஸ் போட்ட உடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும் நாளைய வீடியோவில் சீக்கிரமே உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்கள் உடலும் மனமும் ஆரோக்கியமாக இருக்குது என் வாழ்த்துக்கள் சீக்கிரம் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்